हरे कृष्णा राधे राधे कान्हा आपके नाम से दिन गुजरे गुजरे हर शाम मेरे आपके नाम से ही कान्हा जग में है पहचान मेरी बोलो राधा रमन लाल की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जब प्रेम सच्चा हो तो महक दूर तक जाती है मुंह से कुछ कहना नहीं पड़ता आंखें सब कह जाती है कृष्ण प्रेम में जिनको आनंद आ गया वो बहुत भाग्यशाली है बाकी कलयुग में फंसे बेचारे सभी पापी हैं। कृष्ण प्रेम ऐसा है जो आसानी से मिलता नहीं पर जिन्हें मिला है उनके लिए स्वर्ग के ऐश्वर्य भी फीके हैं। अच्छा हमारे कान्हा ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी तपस्या से भी प्रसन्न नहीं होते दर्शन नहीं देते और कभी तो ऐसा होता है कि भक्त के सच्चे भाव उनके भोलेपन पर रीच कर ही भक्ति का वरदान दे देते बस ऐसे ही लोग मैसेज करते हैं पूछते हैं कान्हा को खुश करने का भक्ति पाने का कोई सरल उपाय बताओ तो भाई ये समझो ये कोई साइंस नहीं है भक्ति जो मैं आपको बता दू कि भाई ऐसे ऐसे करो और ऐसा हो जाएगा ये प्रेम की बात है प्रेम से ही समझ में आती है है ना अब आज इस वीडियो में आपको राधा रमन लाल की एक सत्य घटना बताती हूं जो अपने आप में प्रमाण है कान्हा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और कान्हा का प्रेम पाना बहुत सरल है ये घटना उन्नीस की है बनारस में हरी राम जी नाम के एक सज्जन व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते थे भगवान में उनकी बहुत आस्था थी उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे बड़ी लड़की और छोटा लड़का हरी राम जी का गुलकंद बनाने का काम था गुलकंद क्या होता है गुलाब के फूलों से जो बनाया जाता है कोई दुकान नहीं थी वो घर पर ही गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाते और शहर शहर में जाकर बेचते थे बनारस में उनका बनाया गुलकंद दूर दूर तक मशहूर था हरी राम जी का नियम था गुलकंद बनाकर वो सबसे पहले भगवान को भोग लगाते तभी खुद चकते या ग्राहक को बेचते साथ ही नया गुलकंद बनाकर जो पहली कमाई होती उसे भी भगवान को ही अर्पित करते शायद इसी से उनके हाथ में एक सत था और कमाई में बहुत बरकत थी हरी कृपा से परिवार में मौज थी पैसे वाले तो नहीं थे मतलब हम जिनको अमीर कहे या बहुत ऐश में रह रहे हैं ऐसे तो नहीं थे पर भगवान की कृपा से कभी किसी चीज की कोई कमी भी नहीं हुई हरी राम जी की बेटी का नाम राधिका था वो बहुत गुनी संस्कारों वाली हर काम में निपुण थी पिता की तरह ही बहुत बढ़िया गुलकंद बनाती थी राधिका पढ़ाई के साथ बहुत सारी और चीजें भी करती थी जैसे स्कूल में एक्टिविटीज वगैरह होती हैं स्कूल में बहुत सारी वो एक्टिविटीज में पार्ट भी लेती रहती थी डांस कंपटीशन में उसने बहुत से प्राइज जीते थे अच्छा राधिका बांसुरी भी बहुत प्यारी बजाती थी स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो राधिका बांसुरी बजा कर सबका मन मोह लेती थी हरी राम जी का बेटा कलयुग की तरफ ज्यादा झुका हुआ था पिता का काम उसे समझ नहीं आता था वो तो शहर में बड़ा बिजनेस करना चाहता था ये गुलकंद बनाना ये हरी राम जी का पुश्तैनी काम था इसलिए वो इसे छोड़ना नहीं चाहते थे बंद नहीं करना चाहते थे उन्हें अच्छा लगता था जब लोग गुलकंद खाते और उनकी तारीफ भी करते इसी के चलते हरी राम जी बनारस के बाहर के शहरों में भी जाकर गुलकंद बेचा करते थे उनकी बिटिया उनका पूरा साथ देती थी जब स्कूल नहीं होता तो अपने पिता के साथ जाती भी थी और उनका गुलकंद बनाने में पूरा हाथ भी बटाती थी राधिका का स्कूल पूरा हुआ भाई अभी छोटा था वो सातवीं क्लास में पढ़ रहा था एक बार हरी राम जी गुलकंद बेचने आगरा आए उन्होंने वृंदावन के बारे में बहुत सुन रखा था इसलिए बेटी को बोला चलो वृंदावन भी चलते हैं दोनों बाप बेटी वृंदावन आए और एक धर्मशाला में ठहर गए 
आगरा में बनाया गुलकंद तो पूरी तरह खत्म हो चुका था इसलिए उन्होंने वृंदावन में आकर दोबारा से गुलकंद बनाया फिर बढ़िया गुलकंद एक दोने में रख कर भोग लगाने के लिए मंदिर की तरफ चल पड़े दोनों को वृंदावन के बारे में कुछ खास तो पता ही नहीं था धर्मशाला के बिल्कुल पास में ही श्री राधा रमन लाल जी का मंदिर था इसलिए दोनों वहां गए और बढ़िया गुलकंद भोग लगाने के लिए गोस्वामी जी को दे दिया मंदिर के पट उस समय बंद थे राधा रमन लाल की सेवा में समाज गायन हो रहा था एक भक्त राधा रमन लाल जी के सामने बहुत सुंदर भजन गा रहा था राधिका को बहुत आनंद आ रहा था उसने अपनी सेवा देने के लिए अपने बैग से बांसुरी निकाली और बजानी शुरू कर दी वहां पे बैठे हुए सभी भक्त मंत्र मुग्ध हो गए जब मंदिर के पट खुले तो गोसाई जी ने गुलकंद के दोने को राधा रमन लाल जी के आगे रख दिया गोसाई जी जो राधा रमन लाल जी के हर भाव से परिचित है ना उन्होंने देखा कि राधा रमन लाल जी के मुख पर आज बहुत प्रसन्नता का भाव है उनके मुख की मुस्कान बहुत ज्यादा तीखी सी लग रही थी उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से और फैले हुए लग रहे थे गोसाई जी ये देखकर बड़े हैरान हो गए कि आज राधा रमन लाल जी इतने प्रसन्न क्यों हैं? तभी गोसाई जी का ध्यान मंदिर के परांगण में बांसुरी बजा रही राधिका पर गया गोसाई जी समझ गए कि राधा रमन लाल जी को बांसुरी की धुन सुनकर बहुत प्रसन्नता हो रही है राधिका बांसुरी बजाने में इतनी मग्न थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुल भी गए हैं लेकिन जब उसने अपनी बांसुरी की धुन को विश्राम दिया और उसके नेत्र जब राधा रमन लाल जी के साथ मिले तो राधा रमन लाल जी के कटाक्ष नेत्र राधिका के हृदय को ऐसे बांध गए कि वो तो बस उनको देखती ही रह गई और ये ज्यादातर भक्तों के साथ होता है जो भी एक बार राधा रमन लाल जी से नेत्र मिला लेता है बस वो उन्हीं का हो जाता है और शायद मुझे लगता है राधिका के साथ भी यही हुआ वो कॉलेजेस में कहते हैं ना फर्स्ट साइड का लव या पहली नजर का प्यार मुझे लगता है ये आपस में लड़के लड़कियों का नहीं होता एक बार ऐसा प्यार राधा रमन लाल जी से करके देखो पहली नजर में मतलब आपका मन नहीं करेगा कि आप मंदिर से बाहर निकलो और वहां का मतलब हर चीज आपके दिल को छुएगी और इतनी शांति मिलती है बस ऐसा लगता है कि जीवन यहीं रुक जाए समय यहीं थम जाए और मैं यहां से आगे ना जाऊं हरि राम जी ने राधिका को कहा बेटा दर्शन हो गए हो तो चले और राधिका थी जो राधा रमन लाल जी को निहारती जा रही थी निकारती जा रही थी उसका वापस जाने का मन नहीं कर रहा था पर फिर भी वापस तो जा नहीं था वो उनको अपनी आंखों में बसा के वापस धर्मशाला आ गई राधिका शरीर से तो वापस आ गई थी पर उसका मन अभी भी राधा रमन लाल जी के चरणों में ही पड़ा हुआ था वो सिर्फ राधा रमन लाल जी के बारे में ही सोचे जा रही थी राधा रमन लाल जी की मधुर मुस्कान और नैन राधिका को अपनी तरफ खींच रहे थे अच्छा इसके बाद से पता है क्या होता था उनका जितना भी गुलकंद वो बनाते थे वो रोज की रोज ही बिक जाता था और हर रोज वो नया गुलकंद बनाते हर रोज राधिका और उसके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर ले जाते और भोग लगाने के लिए और वहां पे राधिका बांसुरी की ऐसी धुन छेड़ती और राधा रमन लाल जी तो मुग्ध हो ही जाते थे वहां बैठे सभी लोग बांसुरी की मधुर धुन सुनकर ऐसे हो जाते थे जैसे स्टेचू हो गए हो मूर्ति ही बन गए हो कभी कभी राधिका भजन पर ऐसा नृत्य करती कि देखने वाले अपने होश भी खो देते थे ऐसा कितने ही दिनों तक चलता रहा एक दिन हरि राम जी ने राधिका से कहा बेटा अब हमें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं अब हमें बनारस वापस चलना चाहिए अब पिता की बात सुन के राधिका थोड़ा सा तो उदास हो गई बट अपने पिता से क्या ही कह सकती थी और वाकई आए हुए बहुत दिन हो गए थे तो वापस तो जाना ही था एक दिन बट देखो राधिका कुछ कह पाए या ना कह पाए पर हमारे राधा रमन लाल जी तो सब जानते हैं ना उस दिन के बाद से जाने राधा रमन लाल जी की कैसी ही इच्छा थी कि जब भी हरि राम जी वापस जाने का प्रोग्राम बनाते तो हर बार उनका जाना हो ही नहीं पाता था किस वजह से वो रह जाते थे कुछ समझ नहीं आता था 
एक बार तो ट्रेन की टिकट कराई और वो कराई की कराई रह गई इतनी जोर से बारिश हुई कि वो जा ही नहीं सके एक बार सामान पैक किया पर तभी उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया जिससे उन्हें अपना जाना कैंसिल ही कराना पड़ा कभी उनको टिकट नहीं मिलती थी कल जाएंगे कल जाएंगे करते करते उनको वहां रहते दो महीने हो गए राधिका तो वहां से जाना ही नहीं चाहती थी बस वो राधा रमन लाल जी के चरणों में ही रहना चाहती थी और वो राधा रमन लाल जी की दीवानी हो चुकी थी और अच्छा सच्ची बताऊं तो उधर मंदिर में शायद राधा रमन लाल जी का भी यही हाल था राधा रमन लाल जी जो आज तक अपनी बांसुरी की धुन से सारे वृंदावन में रमन करते थे अब वो राधिका की बांसुरी की धुन सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे और अच्छा ये भाव है ना गोस्वामी जो उनकी सेवा में कार्यरत होते थे ना उनको साफ पता चलता था हमारे जो राधा रमन लाल जी है वो जीवंत है मतलब आप उनको मूर्ति नहीं कह सकते हो वो साक्षात है वो स्वयंभू है वो बारह शालग्राम जुड़कर अपने आप शिव विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं और इसका साक्षात प्रमाण हमें कैमरा में भी मिलता है देखो कभी आप फोटोज देखना उनकी आपको साफ साफ उनका फर्क पता चलेगा कभी उनका एक दांत दिखता है कभी दो दांत दिखते हैं और कभी उनकी पूरी दांत ली पूरे ऐसे हंसते हुए पूरे दिखते हैं मतलब ये स्पष्ट रूप से कैमरा में भी कैद हुआ है अच्छा कई बार तो पता है जैसे राधिका जब भी संध्या के समय है ना शयन आरती के समय मंदिर जाती थी तो कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि राधा रमन लाल जी को रात को विश्राम करने के लिए भी वो देरी कर देते थे क्योंकि उनको राधिका की धुन सुनना बहुत ही अच्छा लगता था जब इनको सुलाने के लिए मंदिर के पट बंद करने के लिए गोसाई जी जाते थे तो किसी ना किसी बहाने राधा रमन लाल जी मंदिर का पट बंद ही नहीं करने देते थे ऐसा कई बार गोसाई जी ने स्वयं महसूस किया है और वो समझ चुके थे कि राधिका की बांसुरी की धुन राधा रमन लाल जी को बहुत पसंद आ चुकी है अब एक दिन राधिका और हरि राम जी के जाने का समय आ गया बड़े ही भारी मन से राधिका और हरि राम जी वृंदावन को छोड़कर वापस बरसाना चले गए क्योंकि बरसाना में राधिका की माँ और भाई भी उनकी चिंता में जो थे है ना तो उनको जाना तो था ही जब राधिका विदाई लेने राधा रमन लाल जी के पास गई तो आंसू ऐसे थे जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और जब वो मंदिर से निकली तब उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाओ में किसी ने बहुत भारी वजन के पत्थर बांध दिए हो और वजन की वजह से वो आगे चल ही नहीं पा रही है पर खैर दोनों को जाना तो था ही और वो दोनों ही ऐसे तैसे बरसाना पहुंच ही गए राधिका अभी भी दिन रात राधा रमन लाल जी को ही याद करती रहती अपने मन ख्याल में उनसे बातें करती रहती अब पता है हालात ऐसे हो गए थे कि राधिका का बांसुरी बजाने का मन ही नहीं करता था उसको भी राधा रमन लाल जी के सामने ही बांसुरी बजाने में आनंद आता था राधिका का मन अब कहीं भी नहीं लगता था ना घर में ना काम में ना पढ़ाई में उसका मन करता था कि वो बस कुछ भी हो जाए और वो वापस वृंदावन चली जाए वो पल पल अपने राधा रमन लाल जी को याद ही करती रहती अच्छा वृंदावन के लिए और यहाँ के ठाकुर जी के लिए एक बात तो हर कोई कहता ही कहता है कि इन्होंने कितनों को तो पागल कर दिया और दुनिया में कितने ही पागल होने के लिए तैयार बैठे हैं जो इनसे नैन मिलाते हैं फिर वो इन्हीं के हो जाते हैं दुनिया के तो किसी काम के नहीं रहते है ना राधा रमन लाल जी को याद करते करते ही राधिका धीरे धीरे वापस अपनी जिंदगी के कामों में लग रही थी पर पता है क्या होता है कि हम तो अपने आराध्य को याद करते हैं वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं और कई बार किस्मत भी हमें बड़े अलग अलग से खेल दिखाती है राधिका की किस्मत पे भी जाने क्या ही लिखा था एक दिन राधिका अपनी माँ के साथ रसोई में काम करा रही थी कि तभी अचानक से जाने क्या हुआ और उसको बड़ा भयानक सा चक्कर आ गया और वो वही बड़ी जोर से बेहोश होकर गिर गई राधिका को गली के डॉक्टर के पास लेके गए डॉक्टर ने उसको तुरंत बड़े हॉस्पिटल ले जाने को बोला अब हरिराम जी और उनका बेटा राधिका को बनारस के बड़े हॉस्पिटल में ले गया वहां उसको एडमिट किया गया पूरी जांच हुई तो पता चला राधिका के दिल में छेद है जिसने सुना वो तंग रह गया 
इतनी प्यारी सुंदर सुशील कुड़ी लड़की और ये क्या हुआ उम्र इतनी छोटी और बीमारी इतनी बड़ी मतलब बहुत बहुत जो सुन रहा था ना घर के तो सभी लोग जैसे सदमे में आ गए थे और सोच रहे थे ही हमारी बेटी को क्या हो गया डॉक्टर ने बोला बीमारी बहुत बढ़ चुकी है अब ठीक होना मुमकिन नहीं है और ये बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान है राधिका को इस बीमारी के बारे में कुछ बताया नहीं गया छुट्टी दिलाकर उसको घर ले आए सब उसका बहुत ध्यान रखते पर उनको बट राधिका जी को यही कहते कि शरीर में इंफेक्शन हो गया इसलिए बस ध्यान रखना जरूरी है अच्छा राधिका को अपने हालात देखे कुछ शक तो था कि भाई कुछ तो और बात है ये उसको ये भी लगता था कि भाई कोई मुझे सच नहीं बता रहा और बात कुछ ना कुछ बड़ी है एक दिन राधिका के हाथ उसकी रिपोर्ट लग गई जो उसकी रिपोर्ट थी ना सीटी स्कैन रिपोर्ट वगैरह उसमें दिल में छेद लिखा हुआ था राधिका अपनी रिपोर्ट पढ़कर बहुत हैरान थी बहुत दुखी थी इतनी बड़ी बीमारी कैसे बस कैसे का तो जवाब किसी के पास भी नहीं होता ना अच्छा राधिका को ये बात भी समझ में आ रही थी कि जब उसे हॉस्पिटल से वापस घर ले आए हैं इसका मतलब है कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है है ना वरना तो अगर बीमारी का इलाज होता क्योंकि जब बीमारी इतनी बड़ी है तो ट्रीटमेंट भी बड़ा होता और वो हॉस्पिटल में रहकर ही होता तब तो राधिका को ये बात समझ में आ रही थी वो बहुत दुखी थी उसके बहुत से सपने थे वो बहुत कुछ करना चाहती थी पर उसे जिंदगी से ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे उसे समय ही नहीं मिलेगा राधिका दुख में थी तभी उसे अपने राधा रमन लाल जी की याद आई उसने तभी सोचा जाने मेरी जिंदगी के कितने ही दिन बचे हैं ये दिन वो वृंदावन में ही बिताएगी उसने अपने माँ बापू को ये बात बोली और कहा बस मुझे वृंदावन छोड़ाओ मैं वहां आश्रम में रह लूंगी जिंदगी का जितना भी समय बचा है वो मैं राधा रमन लाल जी को देखते हुए उनके चरणों में बिताना चाहती हूँ हरी राम जी ने कहा बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तुम वहां नहीं जा सकती और अकेले तो बिल्कुल नहीं रह सकती पर राधिका जी नहीं मानी उसकी जिद के आगे सबको झुकना ही पड़ा राधिका के माँ बापू ने निश्चित किया कि वो भी वृंदावन ही चल, चले जाएंगे मतलब वहीं पर अपनी बेटी के साथ ही रहेंगे और जितना भी समय बचा है वो साथ ही बिताएंगे अब जाने की तैयारियां हो गई वो वृंदावन के लिए चल पड़े वहां पहुंचकर उन्होंने राधा रमन लाल जी के मंदिर के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पे ले लिया और वहां रहने की व्यवस्था कर ली राधिका की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी वो कभी भी चक्कर खाकर गिर जाती थी ऐसा लग रहा था जैसे अब तो बहुत ही कम दिन बचे हैं अब किसी भी पल कुछ भी हो सकता है घर सेट करने के बाद वो सभी राधा रमन लाल जी के दर्शन करने मंदिर गए अपने प्यारे को देखकर राधिका बहुत रोई बहुत रोई और बहुत ज्यादा रोई और रोती भी क्यों ना देखो एक चीज क्या होती है जब हम अपने आराध्य को अपने प्यारे को अपने पास देखते हैं और हम किसी गम में किसी दुख में होते हैं ना तो उसको देख रोना अपने आप आता है पर वहां पहुंच कर ना राधिका को एक संतोष भी था कि वो अपने प्राण अपने प्यारे के सामने ही छोड़ेगी है ना अगर उसका ये शरीर छूटेगा भी तो भी वो उसके प्यारे के सामने ही होगा वो राधा रमन लाल जी से कहती आपने मुझे अपने पास बुलाई लिया बहुत चलाक हो आप अब राधिका ज्यादा समय मंदिर में बिताती और घंटों बैठे बैठे अपने प्यारे को निहारती रहती निहारती रहती जब पट हो जाते तो मन में उनके दर्शन करती और उनका नाम लेती रहती बस जय राधा रमन लाल जी जय राधा रमन लाल जी गोसाई जी को राधिका की हालत का पता चला तो वो बहुत दुखी हुए उन्होंने उन्हें राधिका अभी भी याद थी पिछली बार राधिका की बांसुरी सेवा और नृत्य ने सबका मन जो बो लिया था है ना और वही लड़की आज ऐसे मुरझाई सामने बैठी है किसी को भी यकीन नहीं होता था गोसाई जी तो बड़े ही दुखी होते थे डॉक्टर ने राधिका को बांसुरी बजाने से सख्त मना किया था क्योंकि पूरे शरीर पर प्रेशर पड़ता है समय ऐसे ही कट रहा था राधिका की हेल्थ दिन ब दिन गिरती ही जा रही थी जब भी वो चक्कर खा के गिरती तो सबको डर लगता जाने उठेगी कि नहीं उठेगी पर जिसको संभालने वाला मेरा बंसी वाला बैठा हो उसको कोई परवाह क्यों ही हो है ना एक दिन राधिका ने बड़े मन से अपने हाथ से गुलकंद राधा रमन लाल जी के लिए बनाया वो गुलकंद बनाने में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि देखो फिजिकली वो ठीक नहीं थी 
और ये मेहनत का काम भी है है ना ज्यादा खड़े होने का काम वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी फिर भी उसे लगा मैं अपनी अपनी लिए अपने राधा रमन लाल जी को ये सेवा दूंगी ही दूंगी उसने गुलकंद डिब्बी में भरा और मंदिर में ले गई गोसाई जी को भोग लगाने के लिए दे दिया गोसाई जी राधिका से बहुत ज्यादा एक लगाव सा रखते थे है ना क्योंकि वो इतने समय से मंदिर में आ रही थी और अब ये जानकर तो गोसाई जी को और ज्यादा उससे अटैचमेंट हो गया था मंदिर में एक अजीब तरह की खुशबू आ रही थी उस समय सब लोग हैरान थे कि आज मंदिर में ये कैसी खुशबू फैली हुई है गोसाई जी बोले बेटा फुलकंद खाकर देख राधा रमन लाल जी की मुस्कान कितनी गहरी हो गई है और आज तो तुम्हें देखकर उनकी दंतावली के भी दर्शन हो रहे हैं अब गोसाई जी बोले तुम नहीं जानती तुम्हारे हाथों से बने हुए गुलकर राधा रमन लाल जी को बहुत प्रिय है पहले भी जब तुम गुलकन का भोग लगाती थी हम अपने हाथों से इनके मुख पर लगे गुलकन को साफ करते थे हमने तुम्हें कभी बताया नहीं ये तुम्हारे गुलकन को बहुत ही प्रेम से खाते हैं अब गोसाई जी की बात सुनके राधिका का फीका पड़ा मुख अचानक से खिल उठा वो बड़ी खुश हुई भाई अगर देखो किसी को आप प्यार कर रहे हो और सामने वाला आपके प्यार का रिस्पॉन्स कर रहे से बड़ी बात और क्या हो सकती है ना राधिका बहुत खुश थी भक्त राधा रमन लाल जी के लिए भजन गा रहे थे और उसी समय जाने क्या हुआ राधिका ने नृत्य करना शुरू कर दिया वो बहुत जल्दी थक गई और बैठ गई उसका हाथ वहां रखी बांसुरी पे गया और उसको जाने ही क्या हुआ उसने बांसुरी उठा ली और बजानी शुरू कर दी और आज तो जाने क्या ही हुआ बांसुरी के ऐसे स्वर ऐसी धुन निकली जिसने सुना बस वो सुनता ही रह गया जो जहां बैठा था वो वही का वही बिल्कुल जैसे चिपक गया उस जमीन से राधिका पूरे प्रेम भाव और जोश से राधा रमन लाल जी के प्रेम में बावली होकर बजा रही थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप वो बहुत देर तक बजाती रही बजाती रही बजाती ही रही मंदिर में गोसाई जी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो तो प्रेम में जैसे बावली हो चुकी थी पूरी तरह पसीने में नहा चुकी थी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे कि आज तो बिल्कुल प्रलय आ जाएगी राधिका को बांसुरी बजाते बजाते तीन चार घंटे से ऊपर का समय हो गया मतलब सोचो नॉन स्टॉप किसी के लिए भी इतनी देर बजाना बहुत मुश्किल है वही राधिका तो बहुत बीमार भी थी मंदिर के पट हो गए थे राधिका अभी भी बजाए जा रही थी बजाए जा रही थी गोसाई जी ने एक सेवक को उसके घर भेजा उसके माँ बापू को बुलाने के लिए और सुनते के साथ ही माँ बापू दोनों तुरंत ही दौड़े चले आ गए बांसुरी हाथ से खींच ली उस समय राधिका को जैसे कुछ चेत सा आया वो ऐसे जैसे इस दुनिया में हो ही ना उसे ये भी नहीं पता था कि वो मंदिर में बांसुरी बजा रही है चेत आते ही वो बोली अभी तो काना और सखिया यही थी कहा गए सब कहा गए हरी राम जी बहुत हैरान थे क्योंकि इतनी बीमार लड़की इतनी देर से बांसुरी कैसे बजा सकती है राधिका की मां ने राधिका को बहुत गुस्सा किया उसको अपनी गोद में ले लिया और कहा जब डॉक्टर ने मना किया था तो क्यों बांसुरी बजाई दिल में छेद है तुम्हारे तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है और ये सब कहते हुए उसकी माँ बहुत जोर जोर से रोने लग गई मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था वो वहीं बैठे थे राधिका की बात सुनी में वो भी खोए हुए थे जब डॉक्टर साहब ने माँ की बात सुनी तो वो बोले जिसके दिल को जिसको भी दिल की बीमारी हो या जिसके भी दिल में छेद हो वो इतनी जोर लगाकर इतनी देर बांसुरी बजा ही नहीं सकता है आप लोगों को जरूर कुछ गलत फहमी हुई है अब डॉक्टर साहब की बात सुनकर हरी राम जी कुछ नाराज भी हुए कि मतलब कोई अपने बच्चे के लिए ऐसी कोई बात थोड़ा ना कहेगा और वो बोले अगर बीमारी नहीं होती तो हम क्यों कहते बनारस से राधिका का इलाज चल रहा है सब कागज रिपोर्ट है हमारे पास और वही डॉक्टर ने कहा था कि ये कुछ ही दिनों के मेहमान है मंदिर में आए हुए डॉक्टर साहब ने कहा मैं दिल्ली में एम्स में हार्ट सर्जन हूं अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी बिटिया की जांच करना चाहूंगा अब राधिका जी के माँ बापू ने सहमति दे दी भाई इतने बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब ने गाड़ी से अपना बक्सा मंगवाया और मंदिर के ऑफिस में ही डॉक्टर साहब ने राधिका की जांच की डॉक्टर साहब ने बोला जांच में दिल तो बिल्कुल सही वर्किंग में लग रहा है बात मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही 
डॉक्टर साहब ने उन्हें दिल्ली बुलवाया और राधिका की पूरी जांच करवाई जांच में दिल में छेद तो था पर दिल में खून की पूरी सप्लाई थी एक हेल्दी इंसान की तरह दिल पूरी तरह से अच्छे से फंक्शन कर रहा था डॉक्टर साहब बोले पहले की रिपोर्ट और अब की रिपोर्ट से यह साफ है कि दिल की परेशानी अपने आप ही ठीक हो गई भविष्य में परेशानी के चांसेस अब बहुत कम है गोसाई जी को जब ये बात चल पता चली कि राधिका ठीक है तो वो बहुत ही खुश हुए और बोले बीमार राधिका के दिल में हुए छेद को खुद राधा रमन लाल जी ने वहां पर विराज्यमान होकर अपने आप से ही ढक लिया है अब राधिका पूरी तरह से सुनिश्चित थी उसने अपने आप को पूरी तरह राधा रमन लाल जी के चरणों में समर्पित कर दिया राधिका के दिल के डॉक्टर राधा रमन लाल जी उसके दिल का इलाज करने के लिए खुद उसके दिल में ही बैठे हुए थे है ना राधिका ने अपने माँ बापू को साफ कह दिया कि अब जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वो राधा रमन लाल जी को छोड़ के कहीं और नहीं जाएगी उसके पिता ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही इस समय जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ राधिका जी साठ पार कर गई हैं, उनके बाल सफेद हो रहे हैं और अब भी वो राधा रमन लाल जी की कृपा से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। उनको कुछ भी नहीं हुआ उन्होंने शादी नहीं की वो वृंदावन में ही वास करती हैं और अपनी सेवा राधा रमन लाल जी को दे रही है ये बात बिल्कुल सही है जिस पर लाल जी की कृपा हो जाए उसको कोई बीमारी छू भी कैसे सकती है है ना अगर कभी भूल से कोई बीमारी उनके भक्तों के पास आ भी जाए तो लाल जी इतने कृपालु हैं कि उनकी कृपा से सारी चिंताएं सारी परेशानियां सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती है ना कान्हा दिल में ना जाने कैसे इतनी जगह बन गई दिल में ना जाने कैसे इतनी जगह बन गई आपकी एक मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई आप मेरी जान हो मेरा जहान हो और कुछ नहीं चाहिए मुझे बस आप ही मेरी पहचान बोलो राधा रमन लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हमारे श्यामा श्याम की जय राधा रमन लाल जी की कृपा और प्रेम की इस अद्भुत सत्य घटना ने आपका दिल छुआ हो शरीर में कुछ कंपन हुआ हो आंखें कुछ नम हुई हो दिल में कुछ सुकून सा मिला हो रोंगटे खड़े हुए हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सबका विश्वास अपने आराध्य पे मजबूत 